Presentamos Entrevista Amigos televidentes, continuamos con las entrevistas y a esta hora saludamos cordialmente a la economista Ruda Regui, eh, superintendente de bancos, gracias por haber aceptado la invitación a este diálogo. En, en las últimas horas, en los últimos días, la superintendencia emitió una nueva resolución en torno a la ampliación de plazos para las instituciones financieras, para el cobro de, de, de créditos y de, eh, de obligaciones vencidas por parte de clientes, MIPIMES y empresas eh, con las institucion instituciones financieras. ¿Cuál es el alcance de esta resolución, economista? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Fernando. Qué gusto saludarle y también eh, a los seguidores asiduos de Telerama, tan importante canal. Mire, efectivamente, eh, lo que se ha hecho en este momento es diferir unos plazos que estaban ya autorizados en eh, la resolución 569. Eh, creo que con usted ya habíamos comentado respecto de esto. Hay tres plazos que están establecidos claramente. Un plazo que tiene que ver con la temporalidad en la cual los clientes, los eh, cuentavientes, cuentacorrentistas, pueden eh, solicitar a las instituciones financieras el diferimiento de sus cuotas de pago. Ese es un primer plazo y ese es el que ha sido extendido en 60 días adicionales. <coughs> Acuérdese, <coughs> perdón, que eh, lo que estaba en este momento autorizado eran 90 días. Entonces ahora se amplían 60 días, con lo cual tendrían hasta agosto para poder gestionar el diferimiento, ya sea por solicitud del cliente ya sea también por iniciativa del banco, siempre con la autorización del cliente. Es decir, no es automático, no es automático, siempre tiene que haber eh, la disposición, ya sea del banco y, y del cliente, no automáticamente, no, esto no procede en forma automática. Tiene que haber la aceptación, porque mm. lo que usted está cambiando son condiciones del crédito. Entonces, como está ampliando el periodo o difiriéndolo, entonces necesita autorización, eh, el banco no puede hacerlo por sí mismo. Ahora, lo que sí ha hecho el banco es generar una serie de canales a través de los cuales le eh, puede recomendar a usted hacer el diferimiento y usted verá si se acoge o no se acoge. Esos canales son ahora hay mensajería de SMS en el teléfono, hay mensajería de WhatsApp, están también en los portales de las instituciones financieras, eh, un aviso... También existe la opción de poder hacerlo a través de cuando usted entra dentro de su cuenta de manera en la banca online. Entonces, ahí también tiene usted unos pequeños avisos que le permiten, si usted quiere acogerse, para que entonces el banco proceda, porque como no es, no es automático. Ahora, Ahora este... Sí, por favor. El otro, plazo, el otro plazo que está diferido es el, la, el tiempo que usted puede diferir las cuotas. Antes había 60 días para diferir las cuotas, eso quería decir más o menos unos dos, dos cuotas que usted podría diferir, ¿no es cierto?, porque es una cada mes. Entonces, hoy está ampliado el plazo en 90 días, lo cual quiere decir que usted puede diferir tres cuotas. Eh, y el último plazo que se modificó con la resolución es el plazo de la vigencia de la resolución, porque la resolución estaba vigente para 120 días, pero con esta extensión de plazos, evidentemente era necesario ampliar también la vigencia de la resolución. Ahora, ¿qué pasa Entonces, con el tema de, las, de, de los intereses, la posibilidad de multas, etcétera, eh, en, estos, en estos diferimientos? Porque lo que se entiende, o lo que ha sucedido con muchos, eh, por ejemplo, que tenemos tarjetas de crédito, es que el banco nos ha dicho, a ver, usted debe tal cantidad y esta cantidad la va a pagar en seis meses. ¿Sí? pero en esos seis meses yo le voy a cobrar intereses y es como se está procediendo. Es decir, ¿cómo, cómo, cuál, ¿cuál es la resolución? ¿Hasta qué punto ampara al cliente en estos casos? La resolución original, la 569, no ha sido modificada. Es decir, todos los, los beneficios que otorgaba esa resolución, que son beneficios de alivio financiero a, a los clientes, ¿no es cierto?, y a las mipymes, o sea, quiero decir, personas naturales y jurídicas, esos no se han modificado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted puede hacer el diferimiento de las obligaciones crediticias de manera extraordinaria en esta temporalidad del COVID, todos aquellos que se hayan visto afectados por el COVID. Este diferimiento, por tanto, no causa intereses de mora, cargos, eh, ni ningún otro tipo de pago adicional, tampoco 
eh, significa que usted baja la calificación crediticia, sino se mantiene la calificación crediticia. ¿En qué tipo de créditos usted puede hacer el diferimiento? En todos los créditos, es, es todos los segmentos. Es decir, puede ser consumo, puede ser comercial, puede ser microcrédito, puede ser eh, educativo, puede ser de vivienda. ¿Tarjetas de crédito se incluyen ahí? Se incluyen las tarjetas de crédito porque es consumo. Ahora, ¿qué es lo que eh, sucede? Evidentemente usted lo que está difiriendo es el capital y está difiriendo los intereses. No es que hay una... Eh, este, una disminución ni del capital ni de los intereses, lo que está haciendo es un diferimiento de los pagos, pero ni el uno ni el otro eh, se van a ver afectados, lo que hay es efectivamente que mientras dure el confinamiento, porque es una medida que atiende a la eh, falta de movilidad de las personas, por una parte, por otra parte, a que como, como estamos todavía en un semáforo eh, amarillo en algunas ciudades, rojo en otras, todavía no hemos llegado al semáforo verde a nivel de país, entonces las actividades eh, tanto económicas como productivas que se han visto eh, de manera abrupta, ¿no es cierto?, eh, cerradas, entonces eh, lo que permite es que usted por lo menos mientras no tiene esa actividad económica ni productiva, mientras no genera ingresos, mientras no genera ventas, en este mo motivo del confinamiento, entonces que usted por lo menos ahí no se ve en esta barbaridad de necesidad de tener Ahora, que, que eh, hacer los pagos. Economista. Ahora, lo que sí le quiero recomendar, es un poco cerrando esta idea, que las personas que han ido, naturales y jurídicas, las personas que han ido restableciendo sus negocios, restableciendo sus ingresos, sí tienen que pagar eh, los préstamos. Yo les recomiendo, porque si no, las, le, las cuotas de estas que usted ha diferido, si usted sigue acumulando la deuda, después se le va a hacer imposible pagar. Y eso es muy importante. ¿Qué pasa, hacerlo de a poquito. Claro, ¿qué pasaría o qué pasa con eh, empresas, empresas naturales que, por ejemplo, hicieron ya un, dif un diferimiento, es decir, eh, hicieron un, un acuerdo con el banco, pero no han podido pagar? ¿Pueden someterse a un nuevo diferimiento o no? Claro, siempre pueden someterse, uh -huh. sin, sin problema. Pero le re reitero, en la medida en que se restablecen las actividades económicas y productivas, hay que honrar las deudas. Ahora, también no hay que perder de vista que las medidas no pueden ser eh, solitas, eh, medidas individuales. Hay que buscar una forma integral de restablecer la economía, de restablecer la cadena de pagos. Eso es muy importante. Entonces, en ese sentido, la superintendencia también le recomendó al Ejecutivo crear un fondo de apoyo a las MIPIMES, a los hogares, a las empresas, para que ese fondo pudiera eh, tanto darles capital de trabajo cuanto el reestructurar estas deudas que se han presentado producto de la pandemia COVID-2019. En ese sentido, el presidente hizo unos anuncios eh, de un programa que se llama Reactivate Ecuador. Ese programa Reactivate Ecuador tiene cuatro ventanillas. Una ventanilla está eh, diseñada a través de la CFN para dar garantías. Una segunda ventanilla está diseñada para dar pequeños préstamos con el Banco del Pacífico. Una tercera ventanilla está diseñada para las cooperativas de ahorro y crédito a través de Conafips. Y una cuarta ventanilla está diseñada para hacerlo a través de las, los bancos privados, que son recursos del DFC, que son recursos del gobierno americano para reactivación productiva. El... El único detalle de esto es que los recursos todavía, primero los fondos todavía no han sido constituidos, pero los recursos son muy pocos en términos de lo que es el sistema bancario, porque alcanza apenas a 300 millones este, este ofrecimiento que ha hecho el DFC y la necesidad de recursos, como usted puede ver, por lo menos deberían ser alrededor de 1.200 millones por lo, por lo pronto, ¿no? Todavía no hay una, una lectura sobre lo que ha sucedido en el mes de mayo. Esta lectura que le estoy dando yo es apenas del mes de abril, que es de los cuales ya hemos procesado los balances de la banca. Muy bien, gracias economista. Economista Ruda Regui, superintendente de bancos, gracias por habernos acompañado en este espacio. Vamos con Javier, tiene más. Adelante.